আচ্ছা আজকে যে টপিকটা আছে যে ক্যালকুলেট দ্য আয়নস এন্ড পোটেনশিয়াল অফ দ্য হাইড্রোজেন অ্যাটম আচ্ছা এটা করার জন্য ফার্স্ট বোরের এনার্জি যে এক্সপ্রেশনটা আছে বোরের অরবিটালে এনার্জির এক্সপ্রেশন সেটা ফার্স্ট লিখে নিতে হবে যে ই এন এন নম্বর কোনো দিয়ে এনার্জি লেভেল থাকে এন সেল থাকে অ্যাকচুয়ালি প্রি এন মানে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নম্বর এখানে ই এন অরবিটের এনার্জির এক্সপ্রেশন হবে মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার এবার জানবে এই এক্সপ্রেশনটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিজিএস এক্সপ্রেশন আছে সিজিএস এম টু এক্সপ্রেশন আছে আচ্ছা মাই সামনে যে মাইনাস সাইনটা আছে এই মাইনাস সাইনটা এটা এনার্জি রিলিজিয়াস সাইন আছে বোরের অরবিটের ক্ষেত্রে এটা এনার্জি রিলিজিয়াস সাইন এই জন্য নেগেটিভ দেওয়া আছে আচ্ছা এরপরে যেগুলো আছে পায়ের ভ্যালু জানা আছে এম হচ্ছে মাস অফ ইলেকট্রন আচ্ছা মাস অফ ইলেকট্রন এম দেন থাকছে জেড যে অ্যাটমিক নাম্বার নাম্বার ই ইলেকট্রনের চার্জ এটা সিজিএস ইউনিটে বসাবে চার্জ অফ ইলেকট্রন দেন চলে আসছে এন এটা আসলে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এটা প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার নেক্সট চলে আসছে এইচ এইচ এ প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট ওকে এইবার একটা ফার্স্ট এইবার চলে আসে যে ই ওয়ান মানে ফার্স্ট যে সেলটা থাকবে ফার্স্ট সেলের নারেজ এক্সপ্রেশন কি চলে আসবে মাইনাস টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বাই এইচ এস স্কোয়ার ইন্টু আমরা এখানে ওয়ান স্কোয়ারটা লিখছি বাইরে নেক্সট চলে আসবে ই টু যদি হয় নেক্সট কোনো এনার্জি লেভেলের ক্ষেত্রে চলে আসবে টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার যদি পাওয়ার ফোর বা এইচ এস স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান বাই তাহলে এটা টু না লিখে এটাকে এ করি এটা এন টু বলে স্কোয়ার করি এন টুর যদি জন্য যদি করি তাহলে এটা এন টু স্কোয়ার করে রাখি আর ওপরে যেটা ছিল এটাকেও তাহলে এন ওয়ান স্কোয়ার করে দাও এখন বলতে এন ওয়ান স্কোয়ার হিসাবে লিখে রাখি এন ওয়ানের জন্য এবারে যেটা চলে আসছি তো এনার্জি ডিফারেন্স হবে তাহলে ডেল ই চলে আসবে ই টু মাইনাস ই ওয়ান এবার ই টু মাইনাস ই ওয়ান করলে দেখবে যে ই ওয়ানের সামনে যে মাইনাস সাইনটা আছে এই একটা মাইনাস আর ওই মাইনাসটা কেটে গিয়ে ওটা প্লাস হয়ে যাবে না আলটিমেট এই ফার্স্ট যে টার্মটা আছে ই ওয়ানটা প্লাস টার্ম চলে আসে মানে মাইনাস ই ওয়ান করলে প্লাস টার্ম চলে আসবে ই টুর সামনে মাইনাসটা যেমন থাকে থেকে যাবে এই জন্য ওটা একবারেই লিখে দিচ্ছি যে টু পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর বা এইচ এস স্কোয়ারটা থাকলো এইবারে যেটা ই ওয়ান এক্সপ্রেশন ছিল মানে ওয়ান বাই এন ওয়ান স্কোয়ার এর সামনেটা প্লাস হয়ে যাবে আর এই ই টুর যে এক্সপ্রেশনটা এই মাইনাসটা এখানে থেকে যাবে ওয়ান বাই এন টু স্কোয়ার হয়ে যাবে এবারে পরের স্টেপ আসছে এখানে যেহেতু জানতে চেয়েছে আমার হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে আমি জানছি তো হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে যে ডিকাল ওয়ান হয়ে যাবে মানে এই যে টার্মটা ছিল ওয়ান স্কোয়ার হয়ে যাবে এটার কোনো থাকবেই না চলে যাবে চলে যাবে নেক্সট পোর্সান চলে আসছি যে আইপি আইপি ডেফিনেশন অনুযায়ী হচ্ছে কি না কোনো একটা ইলেকট্রনকে ধরো হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যেতে বলছি হাইড্রোজেনের ওয়ান এস ওয়ানে ওয়ান এসের যে ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রনকে একেবারে তার আচ্ছা ওয়ান এস আছে মানে তার প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এন যেটা আছে এন ওয়ানটা ওয়ান হবে এখানে 
আচ্ছা এইটাকে n1 থেকে একে বের করে দেওয়া হবে কি একবারে বাইরে মানে ইনফাইনাইটে বের করে দেওয়া হবে বুঝছ তাহলে n2 এর ভ্যালু কত কত হয়ে যাচ্ছে না n2 হয়েছে ইনফাইনাইট ওকে n2 ইনফাইনাইট হয়ে যাবে তাহলে 1 বাই ইনফাইনাইটের ভ্যালু কি কত মানে 1 বাই ইনফাইনাইট স্কয়ার আছে এটার ভ্যালু তাহলে হয়ে যাবে 0 তাহলে ip যে ভ্যালুটা হবে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে যখন লিখব ip হয়ে যাবে দেখো আমি মানে এই ডেলি ডেলি এক্সপ্রেশনটা লিখছি 2 পাই স্কয়ার m e টু দি পাওয়ার 4 বাই জ স্কয়ার যেমন থাকলো আচ্ছা z হবে 1 স্কয়ার ইনটু এর সঙ্গে যেটা হবে 1 বাই 1 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই ইনফিনিটি স্কয়ার আচ্ছা 1 বাই ইনফিনিটি যে স্কয়ার আছে 1 বাই ইনফিনিটি স্কয়ারের ভ্যালু কি হবে না 0 দ্যাট আলটিমেট এটা তো থাকছে শুধুমাত্র 1 আর আলটিমেট এর সঙ্গে 1 গুণ হবে অ্যালবার্ট তাহলে পড়ে থাকবে শুধুমাত্র এই সামনে এই ভ্যালুটা 2 পাই স্কয়ার m e টু দি পাওয়ার 4 ভাই এই স্কয়ার এবার একটা জিনিস দেখবে না এখানে এই যে ভ্যালুগুলো বসানো হবে না এটা টোটাল সিজিএস ইউনিটই বসাবো টোটালটা সিজিএস ইউনিটে বসাবো 2 ইনটু 5 হলো হবে 3.14 এর হোল স্কয়ার নেক্সট চলে আসে এম এর ভ্যালু মানে ইলেকট্রনের মাস 9.11 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 28 টা গ্রাম e এর ভ্যালু চলে আসে 4.8 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 ইএসইউ টু দি পাওয়ার 4 টু দি পাওয়ার 4 টু দি পাওয়ার এটা 4 চলে এলো বাই চলে আসবে এখানে আছে h স্কয়ার মানে প্ল্যাঙ্কের কনস্ট্যান্ট 6.62 6 10 to the power minus 34 hai joule second hai. To arc second hai ko arc ke kata hai. Na minus 27 arc. Acha arc ke shonge ito second thak. Arc second. The square. Well, 20, 30, minus 34 joule second hai. Joule taka arc ke convert kori chi. To minus 27 arc ito second hai. आर्क इनटू सेकेंड स्क्वायर अच्छा ए इटर वैल्यू को ले जिता आस बे मेरे ढंग में कॉर्ड आया जी बोले दी टू पॉइंट वन सेवेन फाइव टू पॉइंट वन सेवेन फाइव इनटू टेन टू दी पावर माइनस इलेवन अच्छा एक्सप्रेशन तो सीजीएस ही चीलो तो एनर्जी एक्सप्रेशन है इनिट हो बे आर्क अच्छा এইবার এই আর্ক এর যে ভ্যালুটা আছে এইটাকে যদি কনভার্ট করা হয় মানে এটাকে যদি ইলেকট্রন ভোল্টে কনভার্ট করি তখন কি ভ্যালু যেটা থেকে থেকে যাবে সেটা হচ্ছে এভাবে 13.6 ইভ বুঝছ আচ্ছা এখানে একটা জিনিস লিখে দাও যে 1 ইভ সমান কত আর্ক বেসিক্যালি 1 ইভ 1 ইভ মানে 1 ইলেকট্রন इलेक्ट्रॉन एक चार्ज इलेक्ट्रॉन एक चार्ज 1.602 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 19 है जूल जूल एक्सप्रेस कर ले ये दूर के आर्गे एक्सप्रेस को ची तले 10 टू दी पावर सेवेन दे मल्टीप्लाई कर बेटा हो जाए 1.602 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 12 आर्ग मुझे आर्ग का इनिट ग्रो लिखे देखे ना इखने पाइ वालो मास जेटा की बोलते हैं जी लेटुने मास 9.11 इनटू 10 टू दी वार माइनस 28 ग्राम है होले अच्छा ईएसयू जेटा होने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टा 4.8 इनटू 10 टू दी वार माइनस 10 ईएसयू आर इटा प्लैंक के कांस्टेंट वैल्यू 6.626 इनटू 10 टू दी वार माइनस 27 आर्क सेकेंड है आर्क इनटू सेकेंड इर होल फर्स्ट आईपी ना आईपी वन है तो इनके तरह आईपी वन ही है तो शुद्ध हाइड्रोजन है आईपी वन है वैल्यू वैल्यू बढ़िया अच्छा थर्टीन पॉइंट सिक्स ही